ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ വർക്കിംഗ് ഡിസൈനർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ലിൻസ് ജോസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എൻവലപ്പ് ഡിസൈനും ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡിസൈനിങ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഡോബ് ഇല്ല സ്റ്റാറ്റർ സി എസ് സിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ആർട്ട് ബോർഡ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആർട്ട് ബോർഡിൽ ഞാനിവിടെ എൻവലപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും രണ്ടാമത്തെ ആർട്ട് ബോർഡിൽ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ആർട്ട് ബോർഡ്സ് ഒരുമിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എൻവലപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഈ ലെറ്റർ ഹെഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എൻവലപ്പ് ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് വേണ്ട സൈസ് വിട്ത്ത് നയൻ ഇഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ചും ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ എൻവലപ്പിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് ഏരിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന് അല്പം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി താഴേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആൾട്ടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തൊരു കോപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർ ഇഞ്ച് കൊടുത്ത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ വിട്ത്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ പോവാം ഇവിടെ വിട്ത്ത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഈ കോർണർ നമുക്കൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആരോഗ്യ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഷേപ്പിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെയും കോപ്പി എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ അടുത്തായിട്ട് ടോപ്പ് ക്ലോസിംഗ് പാനലൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നടുക്കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ രണ്ട് കോർണറും അല്പം കറവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സി എ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കറവ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റൗണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഷേപ്പിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് അല്പം ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് ബിൽഡർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കറവ് ഷേപ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കറവിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർഷനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസും എൻവലപ്പിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എൻവലപ്പ് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എൻവലപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ഹെഡ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഗൈഡ് ലൈൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലെറ്റർ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ലോഗോയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ നെയ്മും കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ എൻവലപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോഗോയും നെയ്മും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് ലെറ്റർ ഹെഡിലേക്ക് വെക്കാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസിനെ ഞാനൊന്ന് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടേക്ക് കമ്പനിയുടെ ലോഗോയും നെയ്മും കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ കൂടി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എൻവലപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം കളർ തന്നെ ഹൈഡ്രോപ്പർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ ബോർഡർ കളർ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ കളറിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ലെറ്റർ ഹെഡിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഷേപ്പിന് നമ്മൾ ഈ എൻവലപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഈ ലെറ്റർ ഹെഡിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ലോഗോ അല്പം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ലോഗോൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലോഗോയുടെ സൈസ് അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോഗോയുടെ ഫിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോഗോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കാം ലോഗോയിന് അല്പം താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അല്പം കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ ഹെഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസിന് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നെയ്മിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് സെമി ബോൾഡ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡീറ്റെയിലിന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെമി ബോൾഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് കൂടി അല്പം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ലെറ്റർ ഹെഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി തന്നെ കോൺടാക്ട്സിന് വേണ്ട ഐക്കൺസും പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡിസൈനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വർക്കിനെ നമുക്കൊന്ന് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫയലിൽ പോയി സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടൈപ്പിൽ പി ഡി എഫ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സേവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പി ഡി എഫ് പ്രീസെറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പ്രസ് ക്വാളിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് തീരെ കുറവാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഫയൽ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രീസെറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കമ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മാക്സിമം ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി സേവ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻവലപ്പ് ഡിസൈനും ലെറ്റർ ഹെഡും അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക